Hey, mi gente, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a otra entrega del podcast, tu podcast, el tema blog. Dan, eh, Danilo Arroyo y Ronnie Rod, quien les habla en esta ocasión, nos está faltando Amado Marte, pero ya para la próxima será, pues el caballero está ocupado con muchísimas cosas importantes. Pero aquí estamos con ustedes en esta ocasión con otro tema acá del de Halloween, el mes de octubre. Bueno, vamos a decir del mes de octubre, donde los temas serán del de tópico paranormal, suspenso, horror, el más allá, y películas, obviamente, que tienen que ver con esta trama. Danilo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Me siento muy bien, con mucho ánimo. Vamos a compartir, vamos a hablar de otra película y de otro tema relacionado con el mismo. Saben, son cuatro podcasts en, dedicados al mes de octubre, que es el mes del Halloween. Entonces, mejor, qué mejor que traerle el desglose de cuatro películas de horror envueltas en un tema importante a analizar y a discutir. Eh, muy contento. Ah, sí. Les exhorto a todos nuestros seguidores que no se pierdan estos podcasts, que le den like a este video, lo compartan con sus amigos y familiares y que les den a la campanita para que reciban las notificaciones de este podcast y, y todo el otro contenido de Danilo Arroyo TV, de ATV. Y va en, este, en este mes de octubre, vean todas las películas de horror que puedan. Van a ver grandes estrenos. En el canal vamos a tener prontamente, eh, vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a hablar de críticas de películas, como se, estamos en el mes de octubre de Halloween, vamos a hablar de, una, de dos películas que han sido dos estrenos de horror magníficos este año, uno es Barbarian y el otro es Smile, así que en la próxima semana estén atentos al canal porque van a ver, vamos a subir dos reviews de esas películas. Así yo, que, pensé, yo pensé que te iba a decir Ocus Pocus en Disney Plus. Eh, no, mira, ¿por qué no? A, la, a los seguidores de, de, del cine de horror eh, infantil. Infantil. Podemos traerle una buena reseña, una crítica de Ocus Pocus 2. Muy buena idea. Sí. Eh, aquí los colaboradores de este canal están activos, están on fire. Así que, <risa> no, y que el mismo cast, Barbara Streisand. Eh, uh -huh. la... Ay, Dios mío, se fue el nombre. Esa misma La de, de la Jessica de, Parker Jessica Parker, Sex and the City Pues sí, eh, bueno Ronnie, eh, hoy tenemos un tema Bueno, eh, hoy eh, oh. sí, tenemos un tema y es un tema que Es un tema que aborda, eh, vamos a decir, toda América Latina Y la película está basada en uno de estos, vamos a decir, le, estas leyendas Estas leyendas urbanas eh, vamos a decir eh, principalmente México porque es de México y luego estaremos hablando de otras leyendas similares que también eh, se suceden en otros países de Latinoamérica pero en esta ocasión estaremos hablando de una película del año 2019 que se llama La Maldición de la Llorona o The Curse of la Llorona The Weeping Woman eh, esta película fue dirigida por Michael Chávez eh, con la producción y el apoyo del magnífico James Wan, como Así ustedes es. saben, que siempre recalcamos en estos podcasts, cada vez que hablamos del cine de horror moderno, James Wan realmente ha capitalizado en este género de películas. Este guión escrito por Tobias, Lac Tobias Laconis, Mickey Daughtry, y con las um, participaciones de Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velázquez, Tony Almendola, uh, Sean Patrick Thomas, entre otros. Está Esta dirigida película. por Michael Chávez. Correcto, Michael Chávez. Este, esta película, vamos a decir, es prácticamente bilingüe, como debía de ser. La, fue una película que fue lanzada al cine, obviamente, precisamente justo antes de la pandemia, ¿verdad? Si no me, si no me equivoco, fue antes de que... Sí, sí, porque fue como a mitad de año, antes del verano. Exacto. Sí. Este, esta película básicamente trata de una, un personaje eh, de leyenda 
eh, de México que se llama La Llorona. Es, vamos, es básicamente un espíritu eh, que tiende a llevarse a los niños de las personas, a robar, bueno, hay diferentes explicaciones según la leyenda en la realidad, pero la película en sí, esta, habla de que varios siglos atrás una mujer, este, tras una situación que tuvo con su, con su pareja, eh, se enfadó tanto que en una, eh, creo que le fue infiel. Sí, exactamente. Era una mujer muy joven, infiel, con un hombre muy joven, joven procrearon entonces, dos hijos. Correcto. Tenía Él se fue hijos. con una mujer más joven y ella, y... para darle duro en la herida, Matt, eh, quería hacerle daño con lo que él más quería. Que quería hacerle daño a él a lo, con lo que más quería o amaba, que eran sus hijos. Y ahogó, su dos ahogó a sus hijos en un río. Luego de que ella... Bueno, estamos un poco tarde, pero spoilers. Ok, si no han visto la película, se las recomendamos ahora para este mes de octubre. Es una buena entrega aquí en Latinoamérica, perdón, en Estados Unidos. Nuestros queridos... Eh, Amigos y amigas latinoamericanos, como les decía, es una película que no está como muy americanizada. Realmente se siente que, que hay un personaje, un personal y un trabajo latino en, en esa película y eso me gustó. Pero volviendo al punto, este, luego esta mujer, estamos hablando de los años 1600, esta mujer al darse cuenta de la terrible acción que cometió, entonces se suicida en el mismo río. Muchos años después, ya en, los, en la década de los 70, volvemos a retomar eh, la, la situación con la Llorona, que para entonces, ya para la década de los 70, es muy conocida en México. Es muy conocida por la gente en México. Eh, entonces, vuelve a resurgir la Llorona a partir de, de una, una familia, una mujer que vivía con sus hijos precisamente. y pretendía protegerlos o cuidarlos, manteniéndolos encerrados, pero aquí en Estados Unidos hay un, un, un servicio público de la ciudad ¿no? que protege a los menores, eh, servicios sociales. Al Departamento de Servicios Sociales de la ciudad descubrir lo que está sucediendo, eh, me estoy equivocando, ¿en qué ciudad era? Era en Los Ángeles. Era en Los Ángeles, era sí. en Los Ángeles, sí, porque no era aquí en New York. No, en Los Ángeles. Eh, los servicios sociales de la ciudad descubren la situación y queriendo cuidar a los niños, lo que los saca de, de donde lo tenía encerrado, un closecito, la señora, la madre, pues la, la llorona finalmente logra capturarlos y se los lleva, o sea, los mata. Esto es apenas empezando la película. O sea, es... En... <risa> la película te entra a batazo de una vez. A niños, no, vez. Con... <risa> no perdona. Y lo que más impacta es porque se trata de niños. Esto no es una película para niños necesariamente, pero lo que quiero decir es que generalmente, y más uno que es padre, ustedes sí son madres, cuando se trata de niños que pierden la vida y eso es como un tanto más sensible el asunto. Eh, a mí me gustó la película. Eh, a mí es también. Una película... Hay algunas cositas que podría mencionar que no tanto, pero eh, eso no viene al caso. Realmente la, la Llorona es un personaje un personaje o leyenda importante eh, de, la, de la creencia, ¿no? El folclore mexicano. Y no es la única película que se ha hecho de la Llorona. No, se han hecho, no, incluso no, en este no, año hay otra que, que es la leyenda de la Llorona. Se han hecho animaciones Taylor. también. Muchísimas versiones. Pero de todas las, las versiones, versiones de la Llorona. Hasta, hasta en el Chavo se menciona la, la Llorona. Para ah, la gente de, de, de Latinoamérica. Que hubo una Chavo. versión dramática de la Llorona el año pasado, que fue nominada al Oscar como Mejor Película Internacional. Es una película de Guatemala. Se titula La Llorona. Un excelente póster, pero no es una película de horror. Sino es de un hombre que era formaba parte de un ejército eh, dictatorial de un tirano y fueron a una cierta comunidad de Guatemala y a uno, acribillaron a unos campesinos, incluyendo, este general mató a unos niños y oía el clamor, ahogó a unos niños y oía el clamor de la madre de los niños, del de llanto, mis hijos, 
mis hijos, o sea, ese era un peso de conciencia que él llevaba. Entonces la película, oh, se titulaba, la película se titulaba La Llorona, porque ya en sus últimos días de vida, él ese peso de conciencia lo castigaba y le parecía ver donde quiera la madre reclamándole la muerte de sus hijos. Pero una, un buen drama, una excelente película guatemanteca. Muy sorprendido por esa película. No me recuerdo el nombre del director, pero estuvo nominada al Oscar, y, pero no ganó. Bueno, hay que buscarla, a ver. Ajá, eh, yo la vi muy buena, muy buena. Pensé que me iba a topar con una película de horror y lo que me topé fue con un drama, pero está bien. Eh, es un drama bien. psicológico. Ajá, exacto. Eh, pero de esta película, ah, yeah. producida por James Wan, eh, eh, la Maldición de la, de la Llorona, The Curse of the Llorona. Eh, de todas las versiones de La Llorona que he visto, esta es la mejor de todas. La crítica no acogió muy bien esta película, pero yo pienso que la crítica no acogió muy bien esta película porque no la dirigió James Wan, la dirigió Michael Chávez, y la gente bueno. sintió que el toque de James Wan no lo tenía la película. Ahora, modestia aparte, como claro que sí como apreciador y seguidor y fanático del cine de horror, a mí me gustó la película. Claro, y ah, me gustó la película. algo que fue muy práctica. Me gustó, Danilo, que la realización se nota, que, que fue todo bien. Eh, no se basó todo como en mucho CGI, y mucho, mucha parafernalia, mucha tecnología. O sea, fueron bastante creativos. Eh, en hacer las tomas, en hacer las, las escenas, eh, la aparición de la llorona y eso, los juegos de cámara sobre todo, obviamente mm -hmm. combinado con el sonido, Exacto. pero la colorización, eso me dio James Wan. Exacto. El, las sombras, el, las, el, las el, escenas el, de, de poca luz, las, los movimientos de cámara donde te oculta una... Las interpretaciones, sí. cómo se dio la Así. trama. Eh, los, los, el, fa los, el factor sorpresa, los giros de la película, Correcto. Eh, eh, los niños, la niña lavándose, bañándose y las manos putrefactas de la llorona pensando que era su mamá, eh, la forma en las apariciones momentáneas de la llorona, cuando vuelve a su estado sí. normal, humano, y se mira en el espejo y ve... Óyeme. La... Eh. O sea, porque es que como tú dices, la película tú empiezas, tú, tú crees que va en una dirección y luego te gira con la, con la señora y los niños, pero luego, eh, como te digo, vamos descubriendo realmente, no, lo que te dan al principio no es toda la explicación, no es toda la historia, la historia la vamos entendiendo a medida que, se va, que va sucediendo la película, a medida que va avanzando. Eso me gustó, no es la típica película cliché, ah, es un espíritu maligno, ya, uh, ah, y al final, la batalla final, pues acabamos. No. ¿Cómo te digo? Inclusive eh, realmente... el, el curandero que llevaron, que es de origen mexicano. Sí, ese señor eh, ha trabajado está en. Está interpretado en por eh, el actor Raymond Cruz. Uh -huh. Inclusive no puede con ella, hace todo su conjuro, todas sus cuestiones, lleva todas sus herramientas, sacrosantas, de sincretismo, lo que sea, y, y no puede con ella, no da con ella. O sea, vemos un monstruo o una entidad maligna difícil de vencer, pero siempre aquí tiene un mensaje. Cuando la actriz eh, Linda Cardellucci le, le clava la, la cruz, porque era el único recurso que tenía, porque se le habían mostrado y no hacía nada. Le traba la cruz en el corazón. Aquí se muestra lo, lo, de lo que es capaz cualquier madre por sus hijos. Cualquier madre que verdaderamente ama a sus hijos, porque al igual a que hay un paralelismo en esta película, la llorona pierde a su esposo por una infidelidad. El esposo le es infiel. Aquí, en vida real, la protagonista pierde a su esposo porque era policía, eh, sirviendo como policía. Tenemos dos madres que se quedan sin esposo. Pero a diferencia, hay una madre mala que asesina a sus hijos y fue castigada la eternidad, los siglos de los siglos, a vagar buscando esos hijos que perdió en, otras, en los hijos de otras madres. Y que, nunca, que nunca logra recuperar, siempre buscando exactamente. Pero tenemos una madre que a pesar 
de perder a su esposo, cuida de sus hijos y le importan los hijos de las otras madres porque trabaja como case worker y protege niños. Exactamente, hijos. exactamente. Hay un, hay, un, hay un paralelismo, hay una contra, hay una villana y hay una heroína, pero al final el mensaje que trae la película, que quizás mucha gente no lo ven de ese, dentro de ese punto de vista, porque cada historia debe tener una metáfora. Y esta película es de lo que es capaz cualquier madre por defender a sus hijos. Esta madre se ve acorralada junto a sus hijos con un monstruo, una entidad demoníaca horrible con poderes sobrenaturales. Y esta madre dice, ok, no importa, mis hijos, detrás de mí, que a mí me haga lo que quiera. Y sin saberlo, le clava en el corazón una cruz. Y así la pudo alejar sí, de pudo... Sí. O sea, una película... Porque no es que la desapareció, no es que la... Pueden decir lo que sea. Porque la crítica, mayormente los críticos no hacen cine. Solamente ven cine y hablan de cine. Pero esta historia estuvo muy bien contada. Como dijo Ronnie, no hubo mucho uso del CGI, aunque lo hubo, pero no mucho. Y nos traen una, una película que para nosotros los hispanos o nosotros los latinos eh, la tenemos en Spanglish de una leyenda muy propia de nosotros que la estamos escuchando desde niño hasta en los sitcom en español que hemos consumido como El Chavo del Ocho desde pequeño. La película está muy bien, que no, quizá no tenga el sello indiscutible de James Wan, que para mí lo tiene, para mí lo tiene. Eh, no quiere decir que la película sea mala. Para mí, como película de horror, cumple. Que quizás no sea la mejor de las películas, ok, pero la película está buena, la película está bien para verla en un grupo, entre familia, sí. hace una También. cena, lo que sea. Sí, no, no, definitivamente, un grupo de amigos, a, o sea, un, un, un viernes por la noche, un, un sábado por la noche. Sábado por la noche. Pero también hay algo, estamos como muy habituados al cine hollywoodense de, de horror y de suspenso y de espíritu y de demonios. Y generalmente cuando se trata de algo que tiene que ver con la cultura latinoamericana, con, con, con las creencias en este caso, eh, tenemos, tiende la crítica a ser un tanto más fuerte, más juiciosa. No sé. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque yo comparo otros filmes eh, parecidos en cuanto al género, en cuanto a, a, a cosas que se podrían comparar. Y, óyeme, y son completos disparates. Generalmente tiende a ser como un poco más alta la barra cuando se trata de algo que tiene que ver con Latinoamérica. No es que yo estoy siendo racista ni, ni tampoco pesimista, pero eh, así es que yo lo veo. Este, realmente creo también que esta es una buena elección para el que esté buscando qué ver ahora en este mes de octubre La Llorona, La Leyenda de la Llorona esta en particular porque como les dijimos antes ya hay otras, otras eh, versiones otras producciones distintas pero esta por lo menos creo que, que realmente vale de la todas pena las ver. versiones de La Llorona esta es la mejor correcto correcto y entrando eh, en el tema queda así eh, leyendas de los pueblos leyendas. latinoamericanos, leyendas de horror de los pueblos latinoamericanos. La primera, que por eso eh, decidimos examinar esta película, es La Llorona, la que más Correcto, se conoce. Inmediatamente ustedes entrando saben, de lleno. Ustedes saben que México, a, pues, a diferencia del resto de América Latina, fue el, pa el país número uno en televisión. Y, claro, eh, claro. Quizás en cine? estos momentos eh, México también fue rara. el pionero latinoamericano del cine, aunque después lo dejó caer. Pero entonces al dejar caer su cine, desarrollaron una industria de la televisión muy bien desarrollada. Los mexicanos hay que darle su comida aparte con la televisión, la prensa amarillista y todo eso. México es otra <risa> cosa. Y a Así través es. de, de esos tantos programas de televisión enlatados que en, en el resto de América Latina se consumían enlatados provenientes de México, luego empezaron en los 60 y los 70 a llegar de, de Chile Colombia, Brasil eh, hubo, hubo un país caribeño que exportaba muchos enlatados y lo dejaron caer que fue Puerto Rico se consumía todo eso y después ya teníamos Brasil teníamos Brasil, Argentina México y Venezuela que eran los países que, que 
exportaban producciones sí, a los sí. demás países. Luego aparece Colombia, ya a principios de los 90, aparece Colombia, eh, aparecen, comienzan a aparecer las grandes producciones colombianas. Pero lo que quiero decir es que este contacto con todas esas televisoras de los pa distintos países latinoamericanos nos conectaron con sus culturas y nos conectaron con sus leyendas. Tantos leyen leyendas urbanas, rurales y leyendas de horror. Por eso nos llega a nosotros la leyenda más común de horror latinoamericana, que es la leyenda de la Llorona. Ay, Pero entonces, no. si nos vamos a Colombia, tenemos la leyenda del Silbón. El Silbón es una entidad Ay, del Silbón. más allá que anda con un saco o un costal, como se le conoce en otros sitios, cargados de huesos. Y cuando tú oyes que menea o sacude el saco, que escucha los huesos, los escuchas. Pero si después de escuchar el saco con los huesos menearse, escuchas un silbido, es que ya el silbón está detrás de ti para meterte en el saco. <risa> Eso es. Mi madre. Ay, mi madre. Es una leyenda. En la República Dominicana. dice que es. Espérate, que, eh, que es una persona, un hombre alto, con un sombrero y de, de apariencia andrajosa, ¿no? Ajá. Eh, básicamente Brasil, como si fuera alguien de la calle en Brasil es un hombre inmenso de más de seis pies de siete pies de altura que anda desnudo que se le conoce como el caderudo que si <risa> este tipo en cuero te aparece por ahí te arrastra, <risa> te arrastra al más allá bueno, decía en República Dominicana tenemos la tenemos la ciguapa que es, viene siendo como nuestra llorona, aunque esta no llora, tiene un grito eh, extraño, eh, un grito que se asemeja a, unas, a unos búhos nocturnos propios de la isla la española de República Dominicana. Es una mujer bella, hermosa, de pelo largo, de origen indio, caína, que al caminar sus pies se van al, están al revés. Todo, todos los seres humanos tenemos los pies hacia el frente. Ella tiene el cuerpo hacia el frente, pero los pies hacia atrás. Eh, una mujer que te atrapa con su belleza, te envuelve con su enorme pelo y te lleva al más allá. Nadie vuelve a saber más de ti. También tenemos la leyenda del zángano o el galipote, que es un niño que encuentras en caminos oscuros, carreteras, caminos vecinales. Y si encuentras un niño perdido, nunca te atrevas a sujetarlo de la mano o a montarlo en tu vehículo o tu caballo, porque se va a convertir en una criatura inmensa y te va a arrastrar hacia el más allá. También tenemos la famosa leyenda del Bacá, que esta es una entidad demoníaca, la cual te provee de riquezas y fortunas a cambio de un Pero... sacrificio, de que tienes que darle una víctima anual para que este, esta entidad demoníaca la devore. En Puerto Rico tenemos las dos leyendas, que es la leyenda del Chupacabras, Chupacabras. Un monstruo o una entidad demoníaca que se devora los animales de los finqueros, de las personas del lugar, pero también humano que se topa con él, se va. Y tenemos la leyenda en mismo Puerto Rico de la gárgola, un, una figura humanoide, pero es un murciélago enorme que te lleva entre las patas y jamás se vuelve a saber de ti o te desgoya ahí mismo. Creo que en Bolivia también tenemos la leyenda de la Aquitana, que viene siendo como una llorona también, o una ciguapa, una mujer muy hermosa que te envuelve con tus encantos y te lleva al más allá. Y así está la leyenda de las dos mellizas, la leyenda de la joven en la carretera, un sinnúmero de leyendas urbanas y rurales propias de América Latina, tal y como es la llorona. Hay muchas otras historias en toda América Latina, de personajes verdaderamente espeluznantes y espantosos, bueno, que son parte de del argot popular, todo. del folclore de todos estos pueblos. Correcto. Si ustedes, nuestros seguidores, nuestros suscriptores, tienen alguna leyenda que no hemos mencionado aquí, que no conocemos, por favor, déjala en la caja de comentarios para en los próximos podcasts poder compartirla, ya que estamos en el mes de, de las brujas, en el mes de horror, y eh, nada, vamos a compartirlas. Leyendas por latinoamericanas. Por Algo cierto, quiero que... darle un shout un saludo a Star, Star 81, Cindy, Star 81 en Instagram. 
quien siempre está contenta siguiéndonos y viendo nuestro contenido. Ella es de República Dominicana, obviamente ella mencionó la Ciguapa, ya dijiste para toda nuestra audiencia de qué se trata la Ciguapa, pero también un saludo muy cariñoso a Cindy. Este, iba a decir que hay otro de México también, otra leyenda, que es el Cucuy o el Coco, que es supuestamente oh, una sí. entidad. Exacto, una especie de combinación entre, entre humano y murciélago con mucho pelo que te observa eh, todo el tiempo. Y algo interesante es que tanto la llorona como este eh, suelen ser utilizados por los padres para, para asustar a los niños cuando no quieren comerse su comida, no se quieren ir a dormir, etcétera, cuando se están portando mal. Pero. Sí, es, es algo que, que son leyendas ya que tienen mucho tiempo, desde los tiempos de antes de nuestros abuelos, realmente, y que todavía hoy persisten en la misma República Dominicana, también suele, por las partes básicamente del sur de la República Dominicana, avistamientos de brujas voladoras, brujas que supuestamente... Sí, que esa, la famosa bruja, que se bruja. tumba con mostaza. Con mostaza. Sí, con semillas eh, de mostaza. ¿Por qué será que siempre hablan de la sal para protegerse? Y eh, lo he visto también ya incluso en, utilizado eh, en películas. Lo que pasa es que eso es para... bíblico. Acuérdate que en, la, en el libro de la Biblia, eh, Job, la mujer miró atrás y se convirtió en sal. Cuando Dios envió a los ángeles siete ángeles creo que fueron a destruir Sodoma y Gomorra al destruirla lo que quedó fue sal o sea después de tanta abominación tanto pecado y Dios limpia el pecado queda la sal entonces es según la Biblia entonces las personas eh, han utilizado la sal como un repelente a entidades del más allá espíritus malignos etcétera para mantenerlo aparte. Esa es la, una, explicación, una explicación que te puedo dar de la misma. Ya. Eh, usualmente, estas eran cuestiones que se decían. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y uno solía sentarse en los contenes, ¿te acuerdas? De noche o en la tardecita, uno se sentaba con los vecinos y empezaba a hacer cuentos. Y siempre surgía alguien con alguna historia acerca de, de una, una gente de estas. En nuestro país, en República Dominicana, obviamente, se hablaba de... de ah, el galipote, eh, pero hoy en día ya en los tiempos modernos todavía en, en, en la televisión, en las redes, se suele ver cuestiones de, de historias donde, donde acontecen todo lo que hemos descrito de alguna de estas leyendas. Yo recuerdo que el Chupacabra fue prácticamente eh, historia de primera plana por un tiempo, eh, algún tipo de animal que supuestamente se comía o chupaba la, la sangre de, de las cabras o de los animales de granja. Eh, en, en noticiero que tú entendías que eran respetables o en programas de televisión que tú entendías que eran de, respetables. No estoy diciendo que no lo sean por el hecho de haber promocionado eso, promocionado eso o, 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 o utilizado eso para su programa. Pero lo que quiero decir es que sin duda alguna Ahora hay más todavía, una forma más amplia y diversa de, de expandir estas leyendas, de compartirlas y continuarlas. Lo único que obviamente ya en un mundo más moderno, donde hay más conocimiento, donde hay muchas más cosas, donde la gente se distrae, tal vez no le ponga tanto caso a eso, pero de que las leyendas persisten, aún están. Y este, obviamente, como ya les dijo Danilo, también, como siempre, en cada programa les exhortamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas o sugerencias en la cajita de comentarios, que, pero le estaremos respondiendo obviamente y que nos parecen buenas para luego o los próximos programas. ¿Alguna otra leyenda que no hayamos mencionado de algún otro país? Obviamente son más que bienvenidos a compartirlas. ¿Alguna otra cosa que quieras decir antes de continuar entonces? Eh, eh, hay, hay dos leyendas. Hay una leyenda, creo que se dice eh, 
Penny Dreadful, que la es de los norteamericanos. Oh, Penny Dreadful, Penny Dreadful de, viene de, de, un nombre, de un periódico. De veces frente a un espejo. De, de uno de un periódico, de una revista. Y sale, te sale en el espejo esta figura demoníaca horrible. También está Candyman, que lo dice su Candyman, tres, veces, sí, tres veces. Una leyenda del sur de Estados Unidos. Y te sale, también está, bueno, ya esto es mito, ya eso es Paquito, para los niños, eh, Beetlejuice. <risa> Pero, Pero es este, hablando de, bueno, Penny Dreadful, básicamente, sí recuerdo que leí, también trataba de una, una especie de revista que publicaba estas historias que tenían que ver con cuestiones de... Básicamente, vamos a decir, la, la versión británica allá de, esta, de estas historias, de apariciones, de personajes demoníacos, que, eh, gente que cambiaba, body shifters y eso, y solían costar un penny. Y también está entonces el personaje ya más popularizado de Penny Dreadful, que, eh, como decía, era, solía ser también una revista que costaba un penny, <ríe> un penny. Y era básicamente, trataba siempre de cosas de, de, ese, de, de, de ese estilo, de, de suspenso, de terror u horror, mm -hmm. como si fueran verdaderas. Eh, el Candyman que ya mencionaste, que se lo dice cinco veces, te sale. Um, el Boogeyman. El Boogeyman. También. Ah, Baba llega. Ah. Eso no es John Wick. Ajá. Son muchas, son, son muchas películas. Eh, eh, muchas sí, películas si vamos a eso, no está vamos. no tanto de la parte de horror, pero que también son leyendas y que todavía hoy en día siguen saliendo famosos videos, Pie Grande, eh, el, el monstruo del lagonés. Siguen siendo todavía... Eh, temas de, de interés de mucha gente, de gente que son fanáticas de eso. Eh, Tasquas. Um, este señor, Stephen King, sí, sí, claro, sí. tengo aquí en los Funko a Stephen King. Ah, eh, sí. Eh, hizo hace poco, el año pasado o antepasado, se estrenó en HBO una producción de un libro escrito por él que se llama The Outsider. Esta película está basada en la leyenda caribeña del cuco o el coco, como se le conoce en ciertos sitios. Oh, sí. A vez en cuando ataca, la, la pueden ver en el, lo que tienen HBO Max, pueden buscarla de Outsider. Y esta película trata de esta entidad diabólica que es parte de las leyendas de los pueblos, sobre todo en el Caribe. El cuco, como se le dice en el Caribe, claro, o el coco, el cuco como se le dice. Eh, la conocimos, el cuco. Se le conoce en México y en otros países. Eh, esta película trata de que esta entidad demoníaca que posee el cuerpo, la forma de un humano para raptar a un niño o matarlo, quitarle su aliento de vida. Eh, Stephen King lo utilizó en esta producción para HBO, que o HBO eh, utilizó el cuento de Stephen King que viajó al Caribe y tomó esta historia para hacer este libro de Outsider, que se convirtió en una serie de HBO, pueden verlo. Eh, la leyenda de la bruja dominicana es exactamente lo mismo. Es una anciana que no puede llamarse Mercedes, ni se puede llamar María, puede tener cualquier nombre. Eh, lo que consiste en absorber el, el aliento de vida de los niños pequeños. La gente dice que se los chupa, pero según basada en la mitología de las brujas en Rumania, Transilvania, las brujas solo absorbían el aliento de vida de los recién nacidos, porque esto ah, prolongaba sus años de vida. Propias vidas. Ah, correcto. Se mantenían viejas brujas, pero se mantenían vivas con absorber el aliento de vida de los demás niños. Esta leyenda es muy, 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 muy creída eh, en, en el Caribe, sobre todo donde nosotros venimos, República Dominicana que en un, alguna ocasión que tengamos tiempo le puedo hacer varios eh, cuentos acerca de lo que es la bruja. Mi gente, esto ha sido todo. Este es el podcast número 12. Así que atentos a los próximos podcasts. Tenemos dos podcasts más de horror. El próximo es muy interesante, así que manténganse activos. Y nada, mi gente, con ustedes, Danilo Arroyo. 
y Ronnie Rod, como siempre, gracias por apoyarnos, gracias por, con, eh, por estar aquí con nosotros. Una vez más, suscríbanse si no, lo, si no lo has hecho, comparte y dale like para que nos apoyes y nos ayudes con el algoritmo de YouTube. Y definitivamente tendremos un temazo también en la próxima entrega de El Tema Blog con motivo del mes de octubre. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo Tema Blog. Hasta la próxima, mi gente. Bye.